বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদার আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক বাংলাদেশের বহু আইন ব্রিটিশ আমলের আইন এবং তারপরেও এই স্বাধীন বাংলাদেশে বহু আইন তৈরি হয়েছে এবং বেশ ভালো ভালো অনেক রকমের আইন রয়েছে যেগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে একেবারে নিজের সঙ্গে সম্পর্কিত বহু আইন আছে কিন্তু এই আইনগুলোর সমস্যা যেটি সেটি হচ্ছে প্রায়োগিক সমস্যা প্রয়োগ করবার ক্ষেত্রে সমস্যা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ধরনের আইন যে আছে সেটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ জানেনি না এরকম একটি আইন তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন যেটি ধূমপান মুক্ত বা ধূমপানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তামাকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি আইন এবং এই আইনটি বাংলাদেশে যেভাবে শুরু হয় সেটি একটু আমি বলতে চাই এবং কেন এটি শুরু হয় তারও একটু স্মরণ করা দরকার যে দু হাজার সালের একটি হিসেব বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব মতে বাংলাদেশে প্রতি বছর তামাকজনিত কারণে প্রায় সাতান্ন হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করতেন এবং প্রায় দু লক্ষ তিন লক্ষ বিরাশি হাজার জন মানুষ পঙ্গুত্ব বরণ করতেন এবং ধারণা করা হয় মৃত্যুর পরিমাণ এখন বছরে প্রায় এক লক্ষ বা লক্ষাধিক হবে এবং পঙ্গুত্ব বরণ করছেন আরো অসংখ্য মানুষ সংখ্যাটা আনুপাতিক হারে কত হতে পারে সবারই সবাই অনুমান করতে পারেন তবে তার এই ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির আসে বাংলাদেশ সরকার দু সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে গৃহীত আন্তর্জাতিক চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোবাকো কন্ট্রোল এফসিটিসিতে স্বাক্ষর করে এবং চুক্তির বিধানসমূহ প্রতিপালনে সরকার পরবর্তীতে দু সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করে কিন্তু সেই আইনের কিছু কিছু দুর্বলতা ছিল এবং ততটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি এই আইন নিয়ে যখন আইন হয় তখন আমরা তৃতীয় মাত্রায় কথা বলেছিলাম তখন তখনকার স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট যারা ছিলেন তারা এই বিষয় নিয়ে কথা বলেছিলেন এবং সে কারণেই যেহেতু কার্যকর কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি দু হাজার তেরো সালের দোসরা মে এই আইনটি সংসদিত আকারে সংসদে পাস হয় এবং এরপর নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রায় দু বছর পর গত বারোই মার্চ সংশোধিত আকারে এই আইনের বিধানটি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয় আমরা আজকে মূলত কথা বলবো এই আইন নিয়ে এবং এই আইনের প্রয়োগ কতটা হচ্ছে আইনটি যথাযথভাবে আছে কিনা বা এই আইন আরো কোন সংশোধন সংযোজন বিশোজন প্রয়োজন কিনা এবং এই আইনের ফলে কি উপকারিতা পাওয়া যাচ্ছে এইসব বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো কথা বলবার জন্য আমার আজকের যারা অতিথি চলুন তাদের সঙ্গে পরিচিত হই বায় বসা আছেন বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ মশিউর রহমান রাঙা এমপি অনেকদিন পরে তৃতীয় মাত্রায় আমার একেবারে ডানে বসা আছেন বিভিন্ন টকসতে ইতিমধ্যেই কথাবার্তা বলে বেশ সুখ্যাতি অর্জন করেছেন পরিচিতি অর্জন করেছেন অ্যাডভোকেট ফজিলাতুন্নেসা বাপি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য এবং বিশেষ অধিকার সংক্রান্ত সংসদের স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং তার পরে রয়েছেন এনটি টোব্যাকো মিডিয়া অ্যালায়েন্স আত্মার আহ্বায়ক রুহুল আমিন রুস্ত রুহুল আমিন রুস্তকে অনেকে চেনেন একটি টেলিভিশনের বার্তা বিভাগের সিনিয়র নিউজ এডিটার এবং চ্যানেলের পর্দায় এক সময় তাকে দেখতেন অবশ্য যেভাবে আজকে দেখছেন সেভাবে নয় তার চেহারাটা তখন একটু অন্য রকমের ছিল আর স্বাগত রুস্ত আপনাকেও বিশ্বকাপ রুস্ত এবং ফজিলতা বাপি আপনারা প্রথম তৃতীয় মাত্রায় রুস্ত আপনাকে দিয়ে শুরু করি এই যে তামাক আপনি যেহেতু এনটি টোবাকো মিডিয়া অ্যালায়েন্সের কনভেনার তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন যেটি এখন শেষ পর্যন্ত যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে সেটি কেমন হচ্ছে বলে মনে করেন আপনি ধন্যবাদ জিলুর ভাই তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন আমি এই দু হাজার তেরো সালে যে আইনটি সংশোধিত আকারে পাশ হয়েছে সেজন্য আমি বারবার বর্তমান সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছি কারণ এটি অসাধারণ একটি আইন হয়েছে বেশ কঠোর একটি আইন হয়েছে কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের তেইশ মাস অপেক্ষা করতে হয়েছে এর বিধিমালাটি তৈরি পাশ হওয়ার ক্ষেত্রে তৈরি হয়ে পাশ হলো বারো মাস এটি আসলে খুব অল্প সময়ে লাগার কথা ছিল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে ইয়েতে আইন মন্ত্রণালয়ে ওয়েটিং এর জন্য পাঠানো হয় আইন মন্ত্রণালয়ের কিছু পরামর্শ সহ এটি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে আসে কিন্তু আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর পরে অনেক দিন ধরেই এটি মানে এক দীর্ঘ সূত্রতার শিকার হয় এবং বিধি মালায় নানান সংযোজন বিয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয় মূলত সিগারেটের প্যাকেটে যে সচিত্র একটি বার্তা থাকার কথা এখন যেটা আছে একেবারে টেক্সট সেটির পরিবর্তে ভয়ঙ্কর সব দৃশ্য থাকবে যাতে করে মানুষ ধূমপানে নিউৎসাহিত হয় এটি কি চিত্র থাকবে কবে থেকে এফেক্টিভ হবে 
এ নিয়েই মানে কালক্ষেপণটা খুব বেশি হয়েছে আইন মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় পরবর্তীতে এই বিধিমালাটি চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে নানান ধরনের আলোচনা হয়েছে এবং একটা পর্যায়ে এই সচিত্র যে সতর্ক বাণী সেটি মানে কোনটি যাবে অনেকগুলো তাদের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছিল সবগুলোই যদি দেয়া যায় তাহলে এটি সাধারণ মানুষ যখন দেখবে এই ভয়ঙ্কর সব ছবি যে তামাক সেবন অর্থাৎ ধূমপানের কারণে এরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হবে তখন কিন্তু মানুষ আরো নিউৎসাহিত হবে তারা ভয়েই হয়তো এই সিগারেটের প্যাকেট ধরতে চাইবে না আমরা এমনকি অনেকের সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি যে বলেছেন যে তারা এই বিদেশে অনেক অনেকগুলো দেশে কিন্তু এখন এই ধরনের সচিত্র সতর্কবাণী আছে এবং সেই প্যাকেটগুলো যখন কেউ ঢাকায় কেউ নিয়ে আসেন পরিবারের সদস্যরা দেখলে তারা ভয় পান এবং আলটিমেটলি সেই পরিবারের কর্তা তিনি আর ধূমপান করতে পারেন না তাদের সামনে এরকম নানান কারণে আমাদের এই দীর্ঘ সূত্রতার শিকার হয়েছিল তো আমি বর্তমান সরকারকে আবারও ধন্যবাদ জানাতে চাই যে এই বিধিমালাটি অবশ্যই এই গত বারো মার্চ পাস হয়েছে এবং এরপর থেকে এই বিধিমালা এবং এই আইন কার্যকরের ক্ষেত্রে নানান দিক থেকে নানান উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে আমি সবশেষ বলতে পারি যে আমি গত মাসে বগুড়ায় গিয়েছিলাম রাজশাহী বিভাগের সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের একটি বিষয় ছিল দিনভর ওয়ার্কশপ ছিল রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনারের উদ্যোগে এবং সেই কমিশনের উদ্যোগে তারা দিনভর তার আলোচনা করে তারা চূড়ান্ত করলেন যে তারা এই আইন কার্যকরের বাস্তবায়নে কি কি করতে পারেন এতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্ব স্বাস্থ্য বিভাগের জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ওখানকার কর্মকর্তারা ছিলেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা ছিলেন এবং স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পৌরসভা সিটি কর্পোরেশন বিশেষ করে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তারা ছিলেন সবাই মিলে অনেকগুলো সুপারিশ মালা তৈরি করেন এবং আমরা এরপরে শেষ ভাগে এটি এক সংবাদ সম্মেলন করে সেটি আমরা প্রকাশ করি বিভাগীয় কমিশনার তিনি উপস্থিত থেকে তিনি সেটি প্রকাশ করেন যে এই আইন বাস্তবায়নে তারা কি কি করতে যাচ্ছেন এর আগে কক্সবাজারে চট্টগ্রাম বিভাগেরও এ ধরনের ওয়ার্কশপ হয়েছে এবং আমি খুব আশাবাদী যে এইভাবে যদি আস্তে আস্তে এই সচেতনতা সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যেও যদি প্রয়োগ করা যায় এবং বিধিমালায় কিন্তু এখন এই আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক ফ্লেক্সিবিলিটি আছে কর্মকর্তা অনেক বেশি বেশি কর্মকর্তা এখন কিন্তু এই আইন কার্যকর করতে পারছেন এই সেই কারণে এখন কিন্তু এই আইন বাস্তবায়ন বেশ সহজ হয়ে যাবে কাছে পরে যে আসলে এই কর্তৃত্বটা কাদের হাতে রয়েছে তারা কিভাবে করতে পারেন অ্যাডভোকেট ফজিলত বা এই আইনের মধ্য দিয়ে মানুষের অধিকার আসলে কতটা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে একটা হচ্ছে যেমন ধরেন যে ধূমপান গুলো সে নিজের ক্ষতি করছে জেনে হোক বা না জেনে তো না এখন সবাই জেনেই করেন কারণ ছাড়তে পারেন না কিন্তু পরোক্ষভাবে শিকার হচ্ছেন প্রায় এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ পনেরো লক্ষ পনেরো লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক নারী পুরুষ এটি সার্ভে বলছে তো এই বিদ্যমান আইন অনুযায়ী অধমপাইদের আসলে কতটা সুরক্ষা দিচ্ছে এই আইনটি চমৎকার একটি প্রশ্ন করেছেন আপনি বিস্তারিত বলেছেন আইনটির প্রেক্ষাপট যে আমাদের তামাকের যে চাহিদা হ্রাস এবং যোগান নিয়ন্ত্রণে মূলত আইন বিধিমালা রয়েছে এবং তারও আগে বাংলাদেশ এফ সিটিসিতে স্বাক্ষর করেছে দু হাজার তিনে এবং এই আইনটি এত অসাধারণ একটি আইন একদিকে যেমন তামাক নিয়ন্ত্রণ করবে অন্যদিকে যিনি ধূমপান করছেন তার ধূমপানটি যেন নিয়ন্ত্রিত হয় তামাকের চাষ এবং তামাকের যোগান যেন নিয়ন্ত্রিত হয় পাশাপাশি যিনি অধম পাই তার অধিকারটি যেন সুরক্ষিত থাকে সেজন্যই কিন্তু ওই বিধিমালার মাধ্যমে এই অধিকারটি সুরক্ষিত হয়েছে আপনি একটি তথ্য দিয়েছেন যে এক কোটি পনেরো লক্ষ লোক যারা অধম পাই যিনি ধূমপান করছেন সেই ধূমপানটির কারণে তিনি আক্রান্ত হচ্ছেন কর্মক্ষেত্রে পাশাপাশি আমরা যদি এই হিসাবটিকে পাবলিক প্লেস এবং পাবলিক যে পরিবহনের ক্ষেত্রে যদি আমরা একটু চিন্তা করি দেখুন চিত্রটি কিন্তু ভয়াবহ হবে এবং প্রতি বছর বিশ্বের ষাট লক্ষ লোক মারা যায় অধুম পাই যিনি নিজে ধূমপান করছেন না ধূমপাই লোক মারা যাচ্ছে আর ছয় লক্ষ লোক মারা যাচ্ছে যারা অধুম পাই সুতরাং এটি তো একটি ভয়াবহ চিত্র এবং আইন যেটি হয়েছে আইনের মাধ্যমে অবশ্যই অধিকার সুরক্ষিত হয়েছে কিন্তু পাশাপাশি একটি বিষয় আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করব আপনার মাধ্যমে যেহেতু এই তৃতীয় মাত্রার প্রচুর দর্শক দেশে বিদেশে রয়েছে যে যে তামাক চাষে যে তামাক কোম্পানিগুলো আছে এই কোম্পানিগুলো নিত্য নতুন কৌশল অবলম্বন করে একটা হিসাব যদি দেই যে দু হাজার বারো তেরো অর্থ বছরে দেখা যাচ্ছে সত্তর হাজার হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হয়েছে পরের বছর 
তেরো চোদ্দ অর্থ বছরে এক লক্ষ আট হাজার হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হয়েছে অর্থাৎ এক বছরে আটত্রিশ হাজার হেক্টর জমি বৃদ্ধি পেয়েছে তামাক চাষে এবং তামাক চাষে যে পরিমাণ সার ইউরিয়া এবং টিএসপি ব্যবহৃত হয় এবং এটা একটা বিষ আমি কিছুদিন পূর্বে প্রথম আলোতে একটি সংবাদ পড়েছি যে কক্সবাজারের কক্সবাজারের এলাকাতে লামালা এটা হলো দীঘিনালা দীঘিনালাতে যেখানে ফসলের ক্ষেত ছিল সেখানে এখন পশু পাখি জীবজন্তু কিছুই আর আসছে না এটাতে বলো আমার পরিবেশ আমার প্রতিবেশ আমার এবং আরো ভয়াবহ চিত্র হচ্ছে এই সকল তামাক চাষে ব্যবহৃত হচ্ছে কারা শিশু শ্রমিক আমাদের কিন্তু একটি জাতীয় শিশু শ্রম নীতি রয়েছে সেই শ্রম নীতি অনুযায়ী কিন্তু পাঁচ থেকে চোদ্দ বছর বয়সী শিশু দিয়ে কাজ করানো দণ্ডনীয় অপরাধ এবং নারী এবং যে নারীটি অন্তঃসত্তা যিনি গর্ভবতী তার প্রজনন স্বাস্থ্যে কি পরিমাণ ইফেক্ট পড়ছে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী এখানে উপস্থিত আছেন তিনি বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের একজন জনপ্রিয় নির্বাচিত প্রতিনিধি রংপুর অঞ্চলের সাতটি জেলা একেবারে তামাক চাষের জন্য এমন অবস্থা পাশাপাশি কুষ্টিয়া অঞ্চল এবং পার্বত্য অঞ্চলে এটি এখন এমন ভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে যেটা চিন্তাই করা যায় না এবং আরো দেখবেন আপনি ঢাকার মানিকগঞ্জ থেকে শুরু করে ফরিদপুর নড়াই টাঙ্গাইল এই সমস্ত এলাকায় কিন্তু এটি বিস্তৃতি লাভ করেছে এক্ষেত্রে তামাক কোম্পানিগুলো কি কাজ করছে তারা কিন্তু অত্যন্ত সুকৌশলে তাদের প্রচারটি চালাচ্ছে এই প্রচার যেন চালাতে না পারে সেজন্যই কিন্তু এই বিধিমালা এবং তাদের কৌশলটি কিন্তু এক এক সময় এক এক রকম হয় আপনি লক্ষ্য করলে দেখবেন যে ঢাকার অনেক বেসরকারি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে তারা কি করে হেল্প ডেস্ক খুলে বসে ইনফরমেশন ডেস্ক খুলে বসে তাদেরকে দেশের বাইরে পাঠাবে বৃত্তি দেবে স্কলারশিপ দেবে চাকরি দেবে বলে বিভিন্ন যে বিখ্যাত সিগারেট কোম্পানি আছে তারা সেই সিগারেট কোম্পানির আদলে ওই ডেস্কটাকে সাজিয়ে রাখে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে দেখবেন যে এরকম বিভিন্ন ভাবে বনায়ন সবুজ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি স্বাস্থ্য টিকা কর্মসূচিতেও এরা কিন্তু ঢুকে যাচ্ছে কিন্তু এদের মূল উদ্দেশ্য কিন্তু মৃত্যুকে বিপণন করছে মৃত্যু বিষ উৎপাদন করে আপনি দেখুন যে বিষটিকে উৎপাদন করে মানুষকে মারছে এবং পাশাপাশি পঙ্গুত্ব বরণ করছে আমাদের এবং কি হচ্ছে আমাদের তরুণ সমাজকে কিন্তু টার্গেট করেছে একটা জরিপ আছে যে দু সাল থেকে দু হাজার দেখা যাচ্ছে যে আমাদের তরুণ যারা তারা সিগারেটের প্রতি আসক্তি বেড়েছে এগারো শতাংশ এবং আরেকটি ভয়াবহ বিষয় হচ্ছে যে এখন অধিকাংশ তরুণী যারা বয়সে কম এবং নারী তারাও কিন্তু এটার প্রতি আসক্তি হয়েছে এবং এখানেও একটি জরিপ আছে যে আটান্ন শতাংশ পুরুষ এবং আটাশ দশমিক সাত শতাংশ নারী সিগারেট কিংবা এই যে ধূমপানের সঙ্গে জড়িত এবং আরো একটি বিষয় হচ্ছে যে আপনি দেখবেন যে অনেক সময় এরা বলে থাকে এই সমস্ত সিগারেট কোম্পানিগুলো যে বা যারা এটাকে সমর্থন করতে চান যে আমাদের টাকা আসছে সরকারের কিন্তু এই ধূমপান জনিত কারণে আমাদের চিকিৎসা ব্যয় বছরে এগারো হাজার কোটি টাকা মানে অনেক অনেক বেশি অনেক গুণ বেশি এবং এই যে সিগারেটের জন্য ব্যয় হচ্ছে আমাদের জিডিপি এক শতাংশ সুতরাং এখানে চাহিদা হ্রাস এবং যোগান নিয়ন্ত্রণ দুটোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত চমৎকার একটি আইন আমাদের রুশ ভাই খুব চমৎকার ভাবে বলেছেন যে এখানে অনেক কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কিন্তু এই কর্মকর্তাদের দায়িত্বটি মনিটরিং করবার জন্য কিন্তু সরকারের বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে যেমন স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল রয়েছে বিভিন্ন জেলার টাস্ক ফোর্স রয়েছে তারা কিন্তু কাজ করছে তথাপি আইন করে চার কোটি ষোলো লক্ষ লোক বাংলাদেশে ধূমপান করছে শুধুমাত্র আইন করে আমি একজন আইনজীবী হিসেবে আইন প্রণেতা হিসেবে বলবো শুধু আইন করে বিধিমালা করে নীতিমালা করে এখান থেকে মুক্ত করা যাবে না তামাকের কুফল এবং তামাক যে আমাদের স্বাস্থ্য আমাদের জনস্বাস্থ্য আমাদের পরিবেশ এবং আমাদের অর্থনীতির ক্ষতি করছে এটিকে আমাদের সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিতে হবে এক্ষেত্রে আত্মা প্রজ্ঞা আপনারা যারা গণমাধ্যমে আছেন অত্যন্ত ভালো ভূমিকা রাখছেন আমরা যারা জনপ্রতিনিধি আছি এবং সমাজের প্রতিটি মানুষকে এক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে এবং এই কুফলটি জানাতে হবে তবে আইন অত্যন্ত চমৎকার এই আইনটিকে এখন জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে জানিয়ে দিতে হবে যে এরকম আইন আছে এটি ভঙ্গ করলে শাস্তির বিধান আছে আরো শুনবো আপনার কথা মিস্টার মিনিস্টার অনেকগুলো মানে অনেকভাবে আপনি এই বিষয় নিয়ে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি তার সঙ্গে সম্পর্কিত যেমনটা অ্যাডভোকেট ফজিলতুন্ন সাহেব আপনি বললেন যে আপনি যে অঞ্চলের মানুষ সেই অঞ্চলে তামাক চাষ হয় পরিবহনের কথা উনি উচ্চারণ করেছেন তার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আপনি গভীরভাবে সম্পর্কিত পাবলিক প্লেস এর কথা এখানে আলোচনা এসছে আপনি যে মন্ত্রণালয় তার নিয়ন্ত্রণে পাবলিক প্লেস আছে মানে বহুলাংশে পাবলিক প্লেস আপনার নিয়ন্ত্রণে 
সব মিলিয়ে এই আইন আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য অনেকদিন পরে আজকে এসেছি আমি অনেকদিন পরেও আপনি টেলিফোন করেছেন আজকে মাঝে অবশ্য অনেক কথা হয়েছে আপনার সঙ্গে কিন্তু আমি ইচ্ছা করেই একটু চ্যানেল থেকে বাইরেই ছিলাম সব সময় আর আমার নিজের পলিটিক্যাল একটু অসুবিধার কারণে আমি বাইরে ছিলাম তো অনেকদিন পরে আসার জন্য আপনার চ্যানেল আইর অগণিত দর্শক আমরা চ্যানেল আই যখন এই টক শো আপনি শুরু করেন এবং আপনি প্রথম বাংলাদেশের টক শো শুরু করেছেন বিশেষ করে চ্যানেল আইয়ের মাধ্যমে এই তৃতীয় মাত্রা আপনি শুরু করেছেন এবং আপনার তখন থেকে আমরা সারা পৃথিবী বেবি আমরা কিন্তু পরিচিত একটি কারণে যে আমরা এটা শুরু করার সময় থেকে আমরা আপনার সঙ্গে একসঙ্গে আমরা কাজ করেছি এবং সে সময় দুই হাজার এক সাল থেকে আমরা যার সংসদ সদস্য ছিলাম তখন থেকে এই জন্য তৃতীয় মাত্রা শুধু বাংলাদেশ নয় বাংলাদেশের বাইরেও যারা দেখছেন তাদেরকে আমি আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ভালো একটি বিষয় সারা বাংলাদেশ এবং ঢাকায় যখন আজকে নির্বাচন নিয়ে যে সরগোল চলছে সব টেলিভিশনে শুধু খুললেই দেখা যাচ্ছে যে নির্বাচনে কি হবে কি হচ্ছে কোথায় কি হচ্ছে না আমি কোনো ধূমপান করি সেটা অনেক আগে মানে ছেড়ে দিয়েছেন আমি ধূমপান করি না আপনি ছেড়ে দিয়েছেন সেটি শুনলে অনেকে সম্ভব সেটি অনুপ্রাণ সেও আমি ধূমপান করি না এখন করলে এখানে আসতাম না হয়তো আজকে আমি যাই হোক ধূমপানের ক্ষতির কারণগুলো বলেছেন ওনারা বলেছেন অনেক সুন্দর বাপটি অনেক ভালো কথা বলেছেন এবং এফসিটিসি তো শুধু আমরা স্বাক্ষর করেছি না পৃথিবীর অনেক দেশে কিন্তু আমরা অনেক দেশেই দেখি যে এখন ওপেন সিগারেট তারা ব্যবহার করে অনেক দেশেই করে এবং উন্নত আমাদের থেকে অনেক উন্নত জাতি যারা তারাও ব্যবহার করে তারপরে আমার মনে হয় যে এর থেকে বেশি ক্ষতি যেটা হচ্ছে এবং এটা রংপুর এক সময় মানুষই ইয়েই ছিল যে তামাকের জন্যই রংপুর সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল সবসময় যে তামাক উৎপাদনটা সেখানে বেশি হতো এখন কিন্তু এটা কমে গেছে অনেক এবং এটার উপরেই সমস্যাটা হচ্ছিল রংপুরে যে এর উপরেই অনেক তামাক যারা বিড়ি তৈরি করতো এবং এটার দাম সিগারেট থেকে অনেক কম ছিল সমাজের যারা একদম নিম্নবৃত্ত তারা এই বিড়িটা বেশি ব্যবহার করত এবং এর কারণেই আমরা দেখতে পাবো যারা ছোট ছোট বাচ্চা স্কুলে না গিয়ে তারা কিন্তু বিড়ি বানাতো আমরা হারা গাছ এটা রংপুরের মধ্যে এবং অনেক বিড়ি ফ্যাক্টরি কোম্পানি ওখানে ছিল অনেকেই এই কারখানার সঙ্গে জড়িত হয় যাওয়ার কারণে একটা সমস্যাও দেখা দিয়েছিল প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ এর সঙ্গে জড়িত হয়ে গিয়েছিল এবং এদেরকে এখান থেকে সরিয়ে আনাটাও একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক সময় এখন কিন্তু আস্তে আস্তে এগুলো কমে গেছে তবে আমার কাছে মনে হয় যে শুধু এটা বিড়ি বা সিগারেটের মধ্যে না এটা জর্দা এবং একটা গুল নামে একটা দাঁতের মাজন হিসেবে অনেকে ব্যবহার করে এটার মধ্যে কিন্তু একটা নেশা জাতীয় একটা দ্রব্য থাকে তারপরে আবার তামাক দিয়ে অনেকে খৈনির মতো করে ব্যবহার করে এগুলো কিন্তু আমরা এখনো বন্ধ করতে পারি নাই এখনো কিন্তু অনেক বাড়ির মহিলাকেও আমি দেখেছি যে তারা চুপে চুপে হলেও এই মাজনটা ব্যবহার করে এটা এটা এগুলো আমাদের আইনের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে এবং আমার কাছে মনে হয় যে এগুলোর ট্যাক্স অনেক বেশি করে বাড়িয়ে দিতে হবে অধিক ট্যাক্স করতে হবে এগুলোকে যাতে নিরুৎসাহিত হয় এবং এবং প্রচার মাধ্যমগুলো বিশেষ করে আপনার পেপারের মাধ্যমে টেলিভিশনের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে এর যে কুফলগুলো এগুলো আমাদের যদি টেলিভিশনে আমরা একটু ভালো মতো দেখাতে পারি তাহলে পরিবারের যারা সন্তানেরা আছে তারা কিন্তু তাদের বাবার সিগারেট খাওয়াটা বন্ধ করে দেবে বা মেয়েরা থাকে তারাই কিন্তু পারে বাবার সিগারেট খাওয়া বন্ধ করে দিতে না বাবা তুমি এটা কেউ মারা যাবা ক্যান্সার হবে ক্যান্সার শুধু সিগারেট খালি হবে তা না অনেক কারণেই ক্যান্সার হয় অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে সিগারেট তো সেই কারণে আমার মনে হয় আইনের আরো শাস্তির বিধানটা এবং আইন ট্যাক্সেশনটা যদি বেশি করে দেওয়া যায় আইনের যে জরিমানা একটা আছে এখন খুব একটা লামসাম একটা জরিমানা আছে এটা হাসতে হাসতে দেয় এরকম একটা অবস্থা হয়ে যায় এটাও আমার মনে হয় একটু আগামীতে এটাও আমাদের চিন্তা করা দরকার আর বিড়ি সিগারেট তামাক যাইয়ের উপর বাড়ালেই কি হবে যদি আপনি ফাইন না করেন ঠিক মতো ধরেন এবং পঞ্চাশ টাকা দেওয়া যদি আমাকে রাস্তায় একটা পুলিশ ধরে বা কেউ ধরে যে আপনাকে পঞ্চাশ টাকা ফাইন করলাম এটা অনেক লজ্জার পঞ্চাশ আর পঞ্চাশ টাকা মানে তিনশো টাকা এখন তিনশো টাকা কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে শাস্তির বিধান তো এটা সেটি বলছি যে হ্যাঁ তামাক চাষিদের আর একটা বিষয় হচ্ছে যে এখনো তামাক রংপুর হচ্ছে না তাকে তো না এখনো কিন্তু অনেক জায়গায় তামাক উৎপাদন হচ্ছে এবং এটা কিন্তু যারা তাদের জন্য বিকল্প কোন ব্যবস্থা করা হয় সিগারেট না এটা বিকল্প ব্যবস্থা সরকার থেকে যারা আমরা এটা বলেছিলাম যে এটা যারা বিধি কারখানায় কাজ করে দেড় লক্ষ আন্দোলন করেছে রংপুরে আন্দোলন করছে অনেক সময় আমরা তাদেরকে বলেছি যে না এটা এটাকে এটা ওরা তো ওরা ওদের আর্থিক অবস্থার চিন্তা করে করছে 
কিন্তু এটা যে মানুষের ক্ষতি হচ্ছে এটা যে বিষ এটা খেলে যে এটা তারা অতটা উপলব্ধি করতে পারে না সে কারণে তারা ওটা নিয়ে অনেকবার আন্দোলন করেছে এখন আর সেরকম আন্দোলন আমরা লক্ষ্য করি না কিন্তু এখন আর ওভাবে বিধি কোম্পানি গুলো ওভাবে আর বিধি এখন মানে হচ্ছে না আর কি সেখানে আমার মনে হয় যে এইটা এই প্রচারণ প্রচার প্রচারণাটাই আমাদের বেশি প্রয়োজন এখন এবং সবাইরই উচিত যেমন আমরা তৃতীয় মাত্রা তৃতীয় মাত্রা না আমরা চ্যানেল আইডি দেখি যে একটা কৃষি সাইক্সিয়াস সাহেব একটা কৃষি প্রোগ্রাম করেন এটাতে কিন্তু গ্রামের অনেক মানুষ অনেক কৃষক কিন্তু উপকৃত হয়েছেন অনেকে আমাকে গেলেই বলে যে ওনারা খুব ভালো ভালো কথা এসে বলে গেছেন এগুলো আমরা সেগুলো এভাবে করছি তো এটাতে একটা জাতি উপকৃত হচ্ছে সুতরাং এটাতে যে ধ্বংসের পথে আমরা যাচ্ছি এবং আজকে নতুন যারা সিগারেট খাওয়া এটি অনেকের কাছে একসময় ফ্যাশন ছিল এবং দামি সিগারেট অনেক ভালো ভালো সিগারেট অনেক ভ্যারাইটিস ব্র্যান্ডের সিগারেট কিন্তু বাংলাদেশে আসতো বিদেশ থেকে এগুলো কিন্তু এখন বন্ধ হওয়ার পরেও আমরা লক্ষ্য করছি যে উঠতি বয়সের ছেলেরা যারা একটু উচ্চ মধ্য উচ্চ বৃত্তে উচ্চ মধ্যবিত্তে উচ্চ বৃত্তে তারা কিন্তু এখন কিন্তু সিগারেটটা এবং মহিলাদেরও আমরা অনেক লক্ষ্য করছি যারা যে কলেজের মধ্যে বা ইউনিভার্সিটির মধ্যে তারা কিন্তু ধূমপান করে সুতরাং কলেজ থেকে শিক্ষকদেরও এটা তাদের কুফল গুলো তাদেরকে বেশি করে বোঝানো দরকার কারণ এটা হয়তো একটা বয়সের কারণে বন্ধু বান্ধবের কারণে একজন খাচ্ছে আর ঠিক আছে একটা একটু খাও কি হবে কিচ্ছু হবে একটা খেলে কি হবে এই একটা একটা করে শুরু করতে গিয়ে সিগারেট অভ্যস্ত হয়ে পড়ে সুতরাং সিগারেটের পরে দেখা যায় এরপরে আমাদের অন্য সূত্র ধরে অন্য নেশাগুলো চলে আসে গাঁদা চলে আসে এগুলো চলে আসে সুতরাং এগুলো সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের দায়িত্ব যদিও আমাদের এইসব নিয়ন্ত্রণ করা টাস্ক ফোর্স আছে এবং এগুলো আমাদের আবগারি আছে অনেক কিছুই আছে যারা এগুলো নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে তার মনে হয় আরো আমার মনে হয় যে একটু কঠোর হস্ত হস্তে দমন না করলে বাংলাদেশে এটা আসলে একদম বন্ধ করাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে এবং এখনো কিন্তু মাঝে মাঝে আমরা লক্ষ্য করি বাসে ট্রেনে আমি সারা বাংলাদেশের পরিবহন মালিক সমিতির প্রেসিডেন্ট আমি আমাদের কিন্তু একদম স্ট্রিক্টলি বলা আছে যে বাসে কেউ ধূমপান করতে পারবে না এবং আমরা কিন্তু এখন লক্ষ্য করি না বাসে কিন্তু কেউ এখন ধূমপান করে না অনেক করলেও জালনাটা মাথা বাইরে দিয়ে এবং এ ধরনের অ্যাক্সিডেন্টও অনেক হয়েছে যে জালনা বাইরে দিয়ে সিগারেট খেতে গিয়ে পাশের গাড়ির থেকে হয়তো মাথায় বাড়ি লেগে মৃত্যুবরণ করেছে এ ধরনের অ্যাক্সিডেন্টও আমার জানা আছে তো সুতরাং এগুলো যখন একটা উদাহরণ হয় যে না খাওয়া যাবে না বা কোথাও একটা স্টপেজ হলে না আমি চট করে যাদের একটু অভ্যাস বেশি চট করে দিয়ে নেমে দুটা টান দিয়ে আবার উঠে কিন্তু বাসের ভিতরে কোনো ধূমপান কিন্তু করে না কিন্তু ট্রেনের ভিতরে ধূমপান করে বাথরুমের কাছে গিয়ে বা ইয়ার কাছে গিয়ে তারা ধূমপান করে এগুলো একটু শক্ত অবস্থান সরকারের যদি অবস্থানটা একটু শক্ত করে ধরি আমরা তাহলে আমার মনে হয় যে আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে ধূমপানটাকে বন্ধ করা এবং এটা আমাদের করতে হবে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আমাদেরকে এটা করতে হবে আদারওয়াইজ আমরা মানে ঋণী হয়ে থাকবো তাদের কাছে জি আবার আসবো আপনার কাছে রুস্ট একটু আপনি বলবেন এই যে কর্তৃত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা যে কারা একটু একটু আপনার কাছে শুনতে চাই আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যেটি আপনি নিজে ক্যাম্পেনের সঙ্গে যুক্ত অনেকের কথা ফজুল বাপিও বললেন গণমাধ্যমগুলো কাজ করছে কিন্তু ওনার কথার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে আসলে ধূমপায়ের সংখ্যা কিন্তু বেড়েই চলেছে কমছে না এই যে ক্যাম্পেন হচ্ছে আইন হচ্ছে আপনি বলছেন তার প্রয়োগও হচ্ছে কিন্তু সংখ্যা তো কমছে না হ্যাঁ আমি আমার বক্তব্যের শুরুতে জিল ভাই ধন্যবাদ আমি একটি সংশোধনী একটু বলতে চাই যে আমরা এই রাজশাহী বিভাগে যে বৈঠকটি করেছিলাম সেটি এই মাসের শুরুতে করেছিলাম বগুড়াতে আর আপনি কর্তৃত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার যে লিস্ট আপনি আমি একটু যদি পড়ে শোনাই আপনাকে যে বিধিমালা জারি হয়েছে গত বারো মার্চ এবং এটি গেজেট আকারে উনিশ মার্চ প্রকাশ হয়েছে এখানে কর্তৃত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা অর্থে আরো যুক্ত হয়েছে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সকল প্রথম শ্রেণী কর্মকর্তা সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রথম শ্রেণী কর্মকর্তা সাব ইন্সপেক্টর পদমর্যাদা নিম্নে নয় এমন পুলিশ কর্মকর্তা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক পদমর্যাদা নিম্ন নয় এমন কর্মকর্তা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সিভিল সার্জনের কার্যালয় পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের কর্মরত সেন্ট্রাল ইন্সপেক্টর অগ্নি নির্বাপন বা বেসামরিক প্রতিরক্ষা অধিদপ্তরে কর্মরত প্রথম শ্রেণী কর্মকর্তা এবং কারখানা পরিদর্শক এছাড়া কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যেটি দু সালে আমরা সংশোধনী আকারে পেয়েছি সেটিতে মূলত এটি হল এক্সপানশন মূলত যেটা বলা হয়েছিল তাতে ছিল যে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অর্থ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা বা তাহার সমমানের বা তদুর্ধে পদমর্যাদার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা এই দায়িত্বটা তারা পাচ্ছেন কিন্তু এখন বিধিমালায় আমরা অনেক বেশি কর্মকর্তা পাচ্ছি ধূমপান
ঘতে আছে সাব ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নন এমন পুলিশ কর্মকর্তা কাজী এখন কিন্তু পুলিশ কর্মকর্তারা এই পাওয়ার পেয়ে গেছেন তারা সরাসরি এই বিষয়ে নজরদারি করতে পারেন এমন কি আমি আপনাকে বলতে পারি যে কিছুকাল আগে ঢাকা ডিএমপি কমিশনার যিনি এখন র‍্যাবের মহাপরিচালক তো তিনি পুলিশ কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যেই নির্দেশ জারি করেছিলেন যে ইউনিফর্ম পরে ধূমপান করা যাবে না আমি এখনো দেখবেন যে অনেক জায়গায় এটা হচ্ছে এবং অনেক জায়গায় দপ্তরগুলোতেও এভাবে ধূমপান হচ্ছে আর আরেকটি বিষয় আপনি বলছিলেন যে ধূমপান ধূমপায়ী সংখ্যাটা বেড়ে যাচ্ছে আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা আমাদের দেশে জনসংখ্যাও কিন্তু একই সাথে বাড়ছে সেই তুলনায় ধূমপায়ী সংখ্যা কিন্তু এখন কিন্তু আমি বলবো বৃদ্ধির হারটা আনুপাতিক হারে ওইভাবে অত না আর আমি খুব আশাবাদী যে এখন স্ট্রিক্ট যে ল হলো এবং রুলস হলো এর ফলে এখন আমি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে কয়েকদিন আগে একটা সেমিনারে আপনার মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা তিনি অংশ নিয়ে বলেছিলেন যে এখন এই বিধিমালা যেহেতু হয়ে গেছে এখন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে কিন্তু প্রজ্ঞাপন জারি করে সারা বাংলাদেশে কারণ স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের যে নেটওয়ার্ক এটা একেবারে গ্রাস রুট লেভেলে ইউনিয়ন পর্যায়ে এখন আপনারা যদি খুব অ্যাক্টিভ রোল নেন তাহলে এই তামাক নিয়ন্ত্রণটা এফেক্টিভলি অনেক বেশি ছড়িয়ে যাবে আমি আশা করছি আর ইয়াং জেনারেশন এখনো অ্যাডভেঞ্চারিস্ট হয়ে অনেক সময় ধূমপান করেন কিন্তু সেটিও আস্তে আস্তে আমি দেখতে পাচ্ছি যে তাদের মধ্যে যেভাবে সচেতনতা তৈরি হচ্ছে এর পাশাপাশি আমি মনে করি যে আমাদের বিভিন্ন প্রতিটি উপজেলা পর্যায়ে পর্যন্ত টাস্ক ফোর্স আছে কিন্তু অনেক উপজেলা এই টাস্ক ফোর্স অ্যাক্টিভ না টাস্ক ফোর্স গুলোকে অ্যাক্টিভ করতে হবে জেলা প্রশাসক প্রতি তাদের যে নিয়মিত যে বৈঠকগুলো করেন সেখানে তাদের একটা এজেন্ডা যদি এই টাস্ক ফোর্সের কার্যক্রম মনিটরিং হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এই ক্ষেত্রে যারা কর্মরত মানে এই তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য যারা ক্যাম্পেইন করছেন তারা কিন্তু প্রত্যেকটা উপজেলা জেলা পর্যায়ে কিন্তু তারা এইভাবে তাগিদ দিয়ে যাচ্ছেন টাস্ক ফোর্স গুলো সরি অ্যাক্টিভেট করার জন্য এটা যদি করা যায় নিয়মিত যদি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা যায় আমরা কিছুকাল আগে একটু রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখেছি এখন একটু রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এসেছে আমি আশা করব যে এই সুযোগে এখন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে প্রশাসনের সর্বস্তর থেকে এই টাস্ক ফোর্স গুলো অ্যাক্টিভেট করে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে সব জায়গায় যাতে এই তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি কার্যকর হয় একদম কার্যকর ভাবে কার্যকর হয় সত্যিকার অর্থে সেই ব্যবস্থা যদি নেওয়া যায় তাহলে আমি মনে করি খুব ভালো হবে আর আরেকটি এই ফাঁকে আপনি যদি একটু অ্যালাউ করেন আমি বলতে চাই যে ঢাকা মহানগরীতেও কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটরা অভিযান চালিয়ে বড় বড় শপিং মলে জরিমানা করেছেন ছোট ছোট কারণ এখন কিন্তু বিজ্ঞাপন আকারে এই সিগারেট বা দ্রব্যের প্রদর্শনীয় নিষিদ্ধ সেই জন্য এখন যখন প্রত্যক্ষ প্রদর্শনীয় পরোক্ষ প্রদর্শনী নিষিদ্ধ সেই জন্য এখন মোবাইল কোর্ট করেও যদি জরিমানা করা হয় আমি শপিং মলগুলোর অবস্থা জানি না কিন্তু অনেক শপিং মলে দেখা গেছে একবার জরিমানা করার পরে আবারও সেখানে ওই ডিসপ্লেটা হয়েছে আবার ছোট ছোট স্টল গুলোতে যে প্রদর্শনী গুলো হচ্ছে সেটি যখন জরিমানা করা হয় খুব অল্প অঙ্কের জরিমানা করা হয় এবং এই খবরটা আমরা সবাই মোটামুটি জানি যে এই যে জরিমানার যে অর্থটা করা হচ্ছে সেই অর্থটা তামাক কোম্পানি গুলো এসে দিয়ে যাচ্ছে আমরা মানে যতটা কৌশলী হতে চাই তারা অনেক বেশি কৌশলী হয়ে পড়েন যেটি বাপ্পি আপা বললেন কিছুক্ষণ আগে কিন্তু তারাও সিএসআর এর নাম মেনশন করে বর্তমান আইন অনুসারে কিছু করতে পারতে পারছেন কিন্তু তারা এখনো করে যাচ্ছেন এরকম অনেক সময় আপনি আর একটু বলবেন যে আর কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে যে এই অধম্পায়দের রক্ষায় বিদ্যমান আইনের মানে বাস্তবায়নের সরকার বা মন্ত্রণালয় কি কি ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে এই যে পাবলিক প্লেস এর মালিক বা ব্যবস্থাপক যারা তাদেরকে এই যে সংশ্লিষ্ট স্থানে নোটিশ টানানো বাংলা ইংরেজিতে করা টানানোর কথা বলা হয়েছে এক হাজার টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে কিন্তু বাস্তবে কি সতর্কতামূলক নোটিশ আমরা দেখতে পাচ্ছি না এটি তো পনেরো মার্চ উনিশ মার্চ এটি গ্যাজেট আকারে প্রকাশিত হলো বিধিমালাটি এখন এটা করার জন্য তো একটা সময় লাগবে এবং এটা কিভাবে বাস্তবে কার্যকর করা যাবে প্রয়োগ হবে কিভাবে সেটার জন্য কিন্তু আমাদেরকে একটি আমি মনে করি যে একটি নীতিমালারও প্রয়োজন রয়েছে
তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা যে আমাদের যে চমৎকার আইন আছে অসাধারণ আইন আছে আমাদের বিধিমালা আছে এখন এগুলোর সমন্বয় করে এই তামাক নিয়ন্ত্রণ এবং তামাকের যে চাহিদা হ্রাস এবং যোগান নিয়ন্ত্রণের জন্য আমরা কিভাবে কাজটিকে করতে পারি সেটা কিন্তু আমরা একটা নীতিমালা তৈরি করে নিতে পারি কারণ হলো আইনে সবকিছুই আছে কিন্তু এই আইনটিকে আমি কিভাবে কার্যকর করব সেটার জন্যই আমি দুই একটা বিষয় একটু সাথে অ্যাড করতে চাচ্ছি যে আইন বিধিমালা নীতিমালা কিংবা জাতীয় মঞ্চ সবকিছুরই প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু পাশাপাশি আমি যদি জনগণকে সচেতন করতে পারি হ্যাঁ এটা সত্যি বাংলাদেশে এখন অনুমান বা জরিপ করে বলা হচ্ছে চার কোটি ষোলো লক্ষ লোক ধূমপান করে কিন্তু আমরা যদি আমাদের এই কার্যক্রমগুলো না চালাতাম এভাবে আইন বিধিমালা না হতো এভাবে আত্মা প্রজ্ঞা আপনারা গণমাধ্যম আমরা জনপ্রতিনিধি এবং প্রত্যেকেই সোচ্চার না হতাম হয়তো এই সংখ্যাটি ভয়ানক হতো আশঙ্কাজনক হতো সেখান থেকে ওই হিসাব করলে কিন্তু আমাদের অবস্থানটা ভালো এবং এই বিধিমালাটি প্রণয়ন করার পর প্রতিটি সচেতন জনগোষ্ঠী যেভাবে আপনার এগিয়ে এসেছে এটিও কিন্তু অত্যন্ত ইতিবাচক আপনি একটা কথা বলেছিলেন যে বিকল্প ব্যবস্থা যে তামাক চাষ যে সকল চাষিরা করছে এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তামাক কোম্পানি কৃষি কাজের কথা বলেই কিন্তু সেখানে তামাক চাষ হচ্ছে এক্ষেত্রে কিন্তু সরকারের খুব ভালো একটি ভূমিকা আছে যে ইতিমধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় কিন্তু ভর্তুকিকৃত সার তামাকের চাষে ব্যবহার করা যাবে না বলে তারা কিন্তু প্রজ্ঞাপন জারি করেছে এবং এটি কিন্তু কার্যকর রয়েছে খুঁজে পার্বত্য অঞ্চলে এখনো কিন্তু করছে কোম্পানিগুলো এটা যেন করতে না পারে সেটার জন্যই কিন্তু আমাদের মনিটরিং প্রয়োজন সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন টাস্ক ফোর্স কাজ করা প্রয়োজন সেলের কাজ করা প্রয়োজন আমরা যারা জনপ্রতিনিধি আছি আমরা যারা গণমাধ্যমে আছি যেহেতু ওই যে বললেন যে তাদের নিত্য নতুন কৌশল রয়েছে আপনি দেখবেন যে ওই কোন সিগারেটের প্যাকেট বা কিছু না কিন্তু ঠিক ওই আদলে এদের একটা কৌশলের কথা বলি যে তরুণদেরকে দিয়ে দেখানো কি যে আমরা ধূমপান করি না আমরা তরুণ আমরা ধূমপান করি না এটা হচ্ছে তাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে ইচ্ছে করলে তো তোমরা একটু বড় হলে করো বা এরকম কিছু তো এ ধরনের বিষয় থাকে তো যে বিকল্প চাষের কথা যেটা বলা হচ্ছিল কিংবা তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে অনেক ধরনের আমি বারবারই কিন্তু চাষের উপর একটু গুরুত্ব দিয়ে থাকি আমি যখনই তামাকের বিষয়ে ধূমপান মুক্ত পরিবেশের বিষয়ে কথা হয় যে এটা করা যেতে পারে যে আমাদের বিএডিসি যে আপনার আমরা যে সারটা যায় সেই সারের বস্তাতে লিখে দেয়া যে এটি কোনোভাবেই তামাক চাষে ব্যবহৃত হতে পারবে না এবং যদি ব্যবহার করে তাহলে শাস্তির বিধান এবং সরকারি কোনো খাস জমিতে তামাক চাষ করা যাবে না তারপর আপনার যে সেচ বিদ্যুৎ এই কোনোভাবেই যেন আমাদের সেচ বা বিদ্যুৎ সরকারি হোক ব্যক্তি মালিকানাধীন হোক তামাক চাষের জন্য ব্যবহৃত হতে না পারে এবং এভাবেই কিন্তু উদ্যোগগুলো নিয়ে অনেক ধরনের আরো আসলে এটি একটি রাজনৈতিক অঙ্গীকার কিন্তু সামাজিক সামাজিক আন্দোলন এবং এই অঙ্গীকারটি আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী যেটি বলছিলেন যে মেয়েরাই পারে বাবাকে অনেক ক্ষেত্রে ধূমপান মুক্ত করতে আমি কিন্তু সেরকম একজন মেয়ে আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে আমার বাবা এখন প্রয়াত তিনি ধূমপান করতেন একবার তিনি খুব অসুস্থ হলেন আমি আমার বাবাকে বললাম যে এটা কি না খেলে হয় না আমার বাবা কিন্তু ধূমপান ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং আমি আরো গর্বের সঙ্গে বলতে পারি এবং এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি আমাদের জনগণের উদ্দেশ্যে আমাদের নারী আমাদের যারা তরুণ প্রজন্ম আছে সকলের উদ্দেশ্যে বলতে পারি যে আমি একটি ধূমপান মুক্ত পরিবারে বাস করি আমার পরিবার ধূমপান মুক্ত সুতরাং এইটি কিন্তু একটি লড়াই এই লড়াই কিন্তু নিয়ত চালিয়ে যেতে হবে আইন থাকবে বিধিমালা থাকবে আইনের প্রয়োগ থাকবে পাশাপাশি এই লড়াইটি কিন্তু প্রতিক্ষণ প্রতিনিয়ত করতে হবে যে ঘর থেকে শুরু করতে হবে লড়াইটি নিজের মনন থেকে নিজের মেধা থেকে নিজের আত্মা থেকে লড়াইটি শুরু করতে হবে যেন এই লড়াইয়ের মাধ্যমে শুধু আমি আমার পরিবারকে ধূমপান মুক্ত করলাম সেটি নয় আমার যে বন্ধু আছে আমার যে প্রতিবেশী আছে আমার যে জনগণ আছে তাদেরকেও এটির কুফল সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া পাশাপাশি আরেকটি বিষয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা এসেছিল আমাদের বিধিমালায় যে পাবলিক প্লেস এক নম্বরই কিন্তু দেখা যাচ্ছে চার নম্বর অনুচ্ছেদের কতে যে ধূমপান এলাকার নির্দিষ্টকরণ ইত্যাদি নিম্ন বর্ণিত পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপানের জন্য কোন স্থান চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করা যায় না অর্থাৎ একেবারে এক নম্বর আছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমি একটি কলেজের নাম বলতে পারি ঢাকা শহরের ঢাকা কমার্স কলেজ উনিশশো সাল থেকে ওই কলেজটি ধূমপান মুক্ত আমরা তাদেরকে সাধুবাদ জানাতে পারি এবং এরকম রাজশাহী জেলার অনেক রাজশাহী জেলার সকল 
প্রশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধূমপান মুক্ত পঞ্চগড়ের সকল প্রতিষ্ঠান ধূমপান মুক্ত এভাবে কিন্তু আমরা এটি একটি উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারি আরো আছে নিশ্চয়ই তো এই কাজগুলো কিন্তু আমরা করতে পারি মাননীয় মন্ত্রী যে ধূমপান মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কারণ এই তরুণরা কিন্তু আগামী দিন আমার বাংলাদেশ তাই বলছিলাম এদের ভবিষ্যৎ আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমাদের কিছু করে দিতে হবে এটা ধূমপানটা বন্ধই করতে হবে এবং এই শুধু এটা ধূমপান যারা করে তারা ফ্যান্সি মাননীয় মন্ত্রী আমরা কথা আছে যে এই তামাক কোম্পানিগুলো কিন্তু টার্গেট করেছে আমাদের তরুণ সমাজকে আমাদের চিন্তা চেতনা সংস্কৃতিটাকে নষ্ট করবার জন্য এবং মৃত্যুকেই কিন্তু তারা বিক্রয় করছে বিপণন করছে আর এই বয়সের ছেলেরা আসলে কলেজে যারা পড়ে একটু সেন্টিমেন্টাল হয়েই থাকে বিভিন্ন কারণে বন্ধু বান্ধবের কারণেও অনেক সময় হয়ে যায় আবার এই ধরনের কারণে আবার নিজেদের বন্ধু বান্ধব একদিন একদিন করে এভাবেই শুরু হয়ে যায় মানে সিগারেট এভাবেই শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত এটা ফেন্সিল পর্যন্ত করা যায় গাঁজা পর্যন্ত করা যায় অনেক কিছু হয় আমরা এটা অনেক ইউনিভার্সিটিতে দেখেছি অনেক এটা আমাদের মনে হয় যে কলেজের যারা শিক্ষক কলেজের অধ্যক্ষ যারা তাদেরও একটু শক্ত ভূমিকা রাখা দরকার এবং তারা নিজেরা রাজনীতিবিদদের মধ্যে আমি এক সময় দেখেছিলাম আমরা যে অধিকাংশ মানে একশো জনের মধ্যে অন্তত ষাট জন রাজনীতিবিদ তারা সবাই ধূমপান করতেন এবং এখন কিন্তু অনেকেই আর ধূমপান করেন না ছেড়ে দিয়েছেন আমি দেখেছি পার্লামেন্টে এখন আমাদের মানে আমাদের জাতীয় পার্টির মধ্যে আমি বলবো যে আমরা খুব মানে দুই একজন আমরা দেখি যে তারা মানে আমাদের কাছ থেকে খানিকক্ষণের জন্য তাদেরকে নিবৃত্ত করে ধূমপান সরে যায় রাজনৈতিক দল করে এরা আবার বাইরে চলে যায় কোথায় যায় কোথা থেকে কিভাবে কিভাবে কি ওরা জানি না তবে যেভাবে যেমন আগে সবাই এটা একটা মানে টেডিশন ছিল হাতে একটা সিগারেটের প্যাকেট একটা ক্যাপসেন সিগারেটের প্যাকেট বেনসান হেজেজের প্যাকেট এটা একটা একটা ভ্যানিটি ছিল অনেকের মানে এটা একটা অভিজাত্যের প্রতীক হিসাবে অনেক কাছে ছিল সেই জিনিসটা কিন্তু এখন লুকাই চোরাই কিন্তু এখন কিন্তু সিগারেট খেলেও একটু মুখটা হাতটা দিয়ে এমন করে খায় রাস্তার পাশে দাঁড়ায় আমরা লক্ষ্য করি তাতে সে নিজেও বোঝে যে সে একটা অন্যায় করছে তো সেটা এটাকে যদি আরো একটু আমরা বেশি করে আমরা বুঝাই দিতে পারি যে আইনটাকে শক্ত করে এবং এটা আরো কস্টলি করে এটা যাতে সহজলভ্য না হয় সহজলভ্য যে যে জিনিসটা হবে সেটা কিন্তু মানুষ ব্যবহার করে অনেক সময় সেটা খারাপ হলেও ব্যবহার করে এবং এটার আমি সব থেকে বেশি কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যেটা সব থেকে বেশি ক্ষতি করে সিগারেটের থেকেও সেটা হলো এই যে আপনার এই যে মহিলারা যে বাংলাদেশ ব্রিটিশ টোবাকো কোম্পানি একটি আছে এখনো বাংলাদেশ একটা এগ্রিমেন্ট আছে এটা এখনো আমরা শেষ হয়নি টার্ম শেষ হয়ে গেলে আমরা হয়তো বন্ধ করে দেবো তারা এই গোল্ডেন সিগারেট তারা তৈরি করে সুতরাং এটা রংপুরেও কিন্তু আছে তাদের এবং তারা বিভিন্ন ভাবে দেখা যাবে যে এক গ্রামের একটা একটা কোনায় তারা এই তামাকটা আবাদ করছে তামাক তো কয়েক রকম রংপুরের তামাক এটা একটা বলে সিগারেটের তামাক একটা আলাদা আবার জর্দার তামাক একটা আলাদা হয় বিভিন্ন ভাবে তামাক কিন্তু আবার ঔষধেও আবার অনেক সময় লাগে ওষুধ শিল্পেও লাগে অনেক সময় তো সে কারণেই তামাকটা যেভাবে আমরা যে আইন করে আইনটাকে আরো বেশি একটু এই এখন মোবাইল কোডটা আমাকে একটু আমাদের একটু বেশি করতে হবে বিশেষ করে বাস টার্মিনাল গুলোতে তারপরে টয়লেটের এইগুলো ব্যবহার করে তারা হোটেল রেস্টুরেন্ট এবং পুরো তাদেরকে বলে দিতে হবে যে না এখানে তোমাদের যারা বর্ডার থাকবে তারা সিগারেট ধূমপান করতে পারবে না আমাদের আমরা আমি কিন্তু লন্ডনে দেখেছি ধূমপান করলেই তাদের ছাদের উপরে একটা আপনার ওই টাইপের একটা ইয়ে থাকে ওখানে বেজে ওঠে না ওখান থেকে ঝরঝর করে পানি পড়ে ওখান থেকে মানে বিছানা টিছানা সব ভিজে যায় এরকম আবার এটা যাতে মানে কেউ রাগ করে আবার ব্যবহার না করে সেটাও দেখতে হবে আমাদের ভোটেরও তো কিছু বিষয় আছে সবাই কিছু যদি ধরে আমরা পাইন করতে থাকি তাহলে রংপুর অঞ্চলের দিকে ইঙ্গিত করলেন কিনা রংপুর অঞ্চলের রাজনীতি এটাও রংপুরের না তাদেরকে রিহ্যাবিলিট করা তো দরকার এই কর্মচারীদের যদি আমরা অন্য জায়গায় প্রোভাইড করতে পারি তাদেরকে এই কাজ থেকে বিরত করার জন্য তারা একটা ছোট বাচ্চা একটা ফ্যামিলি চালায় মানে সারাদিনে হয়তো সে দেখা গেল যে অনেক বিড়ি তৈরি করতে আমরা নিয়েছি তাদেরকে আমরা ভ্যান দিয়ে বা আমরা রিক্সা দিয়ে বা এটা দিয়ে ওইটা দিয়ে 
কিন্তু ওই যে ওখানে বসে বসে একটা কাজ করা আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করি যে এবং এই শিশুদেরকে কি করা হয় এটা আমি 2015 সালের 12 ফেব্রুয়ারি পড়েছি প্রথম আলোতে যে বয়স্ক বা কর্মক্ষম লোকদের দিয়ে করলে 3 থেকে 400 টাকা মজুরি দিতে হয় এই শিশুদেরকে 100 120 টাকা দিলেই সারা দিন ধরে করা এদেরকে পয়সা <laughs> 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 তারা হয়তো এই শেষ হয়ে যাবে তারা এক সময় তারপর থেকে হয়তো আর কেউ ব্যবহার করবে না তবে এটা একবারই করা যাবে না একটু সময় লাগবে সে এটাকে সময় নিয়েই করতে হবে আর এর সঙ্গে আমাদের মানে শুধু সিগারেটের সঙ্গে ফেনসিলটাও কিন্তু সব ইউনিভার্সিটিতে অনেক ইউনিভার্সিটিতেই অনেক জায়গাতেই এটাও একটা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে বাংলাদেশে এই ফেনসিলটা আমরা এক সময় যখন ছোট ছিলাম আমরা জানি যে এটা কাশির ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা হতো কিন্তু এটাতে এখন ওই আপনার মানে নেশার পরিমাণটা এত বেশি করে দেওয়া হয়েছে এবং ভারত থেকে আসে বা মিয়ানমার থেকে আমাদের ওই যে ইয়াবা আসে এগুলো আসে এগুলো আমাদের এট দা সেম টাইম আফগানিকে আরো শক্ত করে বা কাস্টমকে আরো শক্ত করে যাতে এগুলো আসতে না পারে এগুলো সহজলভ্য হলেই একটা জিনিস সেটা যদি মানুষের কিন্তু নিষিদ্ধ জিনিসগুলোর প্রতি মানুষের আকর্ষণ একটু বেশি থাকে সুতরাং এটার মধ্যে কি আছে কেন गवर्नमेंट এত নিষেধ করছে দেখি একদিন কি এই রকম একটা এটা যদি যদি সহজলভ্য যেতে না হয় যেমন সহজলভ্য না হলে তখন পাবে না তখন খাবে না এটা মাথায়ও লাগাবে না তবে আগে থেকে কিন্তু আমরা আমরা আমি মনে করি 2012 সালে যে আইনটি করা হয়েছে 13 সালে যেটা আইনটি করা হয়েছে এটা অত্যন্ত একটা মানে ভালো আইন বাংলাদেশের মানুষের জন্য এবং এটা সেই সময় যদি আমরা 100 100 ভাগে মানুষের মধ্যে 60 ভাগ মানুষ ধূমপান করতে কিন্তু এখন সেটা পরিমাণ 20 এর নেমে আসছে বা 15 তে নেমে আসছে এটাও আমাদেরকে আমাদের এই আইনের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন ভাবে প্রচারের মাধ্যমে বন্ধ করতে হবে প্রশ্ন বলছিলাম আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করতে চাচ্ছিলাম আমাদের দুজন আইন প্রণেতা এখানে আছেন আপনি বলছেন আমি একটু আরেকটু একটু শেষ করতে আমি লা লা আমাদের প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে আমরা কিন্তু চিঠি দিয়েছি আমাদের স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে যে এটা ল আইন অর্ডার আমাদের প্রত্যেক মাননীয় সংসদ সদস্যরা উপস্থিত থাকেন ওখানে তো আমরা বলে দিয়েছি যে সিডিএল চুরি ওরা লেখে হয়তো দুইটা বা মার্ডার একটা বা এই ধরনের কোনো মামলা একটা হিসাব দেয় আমরা বলেছি যে কতজন মোবাইল করে কতজন দোপাইদের তাদের মানে জরিমানা করা হলো বা তাদেরকে নিবৃত্ত করা হলো বা কিংবা তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হলো এটাও যেন উল্লেখ করে থাকে এবং আমরা মনে করি যে প্রত্যেক জেলা প্রশাসন যারা আছেন ওনারা এটা প্রত্যেক মাসেই এই ল আইন অর্ডার মিটিং যেটা হয় আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভা প্রত্যেক জেলাতেই হয় সেখানে এটা উপস্থাপন করবেন এবং এটা মানে জানাইতেই হবে যে কতজনকে জরিমানা করা হলো বা কতজনকে धूमपान तमक व्यवहार सबकि निरुत्साहित कर सरकार शिक्षा मंत्रणालय आलदा भाव निर्देश जारी कर कारण जैगा गिक्षा प्रतिष्ठान धूमपान एके बारे प्रोहिबिटेड ए खूब भलो एक क्या होने आशा करब जो अपनी भोटे कथा चिंता कर समाज व्यक्ति তারাও নিজের অজান্তে কিন্তু সিগারেটটা ধরে ফেলেছে এক সময় তারা নিজেরাও ছাড়তে পারছেন না এখন তো সুতরাং অনেকেই কিন্তু তার মধ্যে আবার বয়সের কারণে হোক হার্ট অ্যাটাকের কারণে হোক কিংবা যে কোনো কিছু ভেবে ডাক্তার নিষিদ্ধ করার কারণে হোক তারা কিন্তু অনেকেই কষ্ট করে হলে ছেড়ে দিয়েছেন ওই যে বাপি উনি বললেন যে উনি ওনার বাবাকে উনি নিবৃত্ত করতে পেরেছেন তো সেটা এরকম ভাবে যদি আমরা সব সন্তানেরা তার বাবাকে নিবৃত্ত করে ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইলের মাধ্যমে অনেক কিছু করা হয় এটা কিন্তু ব্ল্যাকমেইল না এটা কিন্তু বাবার প্রতি ভালোবাসা জি এটা এটা খারাপ করতে বলি না হ্যাঁ বাবার প্রতি ভালোবাসা কিংবা বাবার স্বাস্থ্য আমি একটু অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম যে মাত্র 2 মাস পরে কিন্তু বাজেট এবং বাজেটের বিষয়ে এখনি আলোচনা চলছে এনবিআরে গিয়ে তামাক কোম্পানিগুলো মত বিনিময় করতে পারে ওয়ারস এফসিটিসি তে আমরা যে যেটা আমরা স্বাক্ষর করেছি সেটাতে তামাক কোম্পানিগুলোর এই ক্ষেত্রে 
কোনো ধরনের মত বিনিময় তাদের ওখানে অ্যাক্সেসের সুযোগ নেই মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী তার ওখানে তামাক কোম্পানিগুলোর অ্যাক্সেসের কোনো সুযোগ নেই এফসিটিসিতে যেহেতু আমরা সাক্ষ্য করেছি কিন্তু আমরা সেটি মানছি না আমি খুব শঙ্কায় আছি যে আমরা এই বাজেটের সময়ে দেখতে পাই যে তামাক শ্রমিকরা বিশেষ করে বিড়ি শ্রমিকরা রাস্তায় নামেন যাতে করে বিড়ির ট্যাক্স আর না বাড়ে খুব ইতিবাচক একটা দিক হলো যে গত বছর অনেক বেশি সংখ্যক এমপি কিন্তু এবার ডিও লেটার পাঠিয়েছেন অর্থমন্ত্রী বরাবর যে যাতে করে বিড়ির উপরে সিগারেটের উপরে ট্যাক্স অনেক বেশি বাড়ে এবং আপনিও উত্তরবঙ্গের একজন আইন প্রণেতা হিসেবেও কিন্তু সেই পক্ষেই কিন্তু মতামত দিয়েছেন কিন্তু আমরা যেটা দেখতে পাই যে ওই বিড়ি শ্রমিকরা কিন্তু স্বেচ্ছায় রাজপথে নামেন না তাদের উস্কানি দেওয়া হয় এবং না তাদের আসলে কর্মসংস্থানের বিষয় না পার্ট টাইম আমরা একটা হিসাব করে দেখেছি এক জরিপ করে দেখেছি সরাসরি মাত্র ষাট হাজার সিক্সটি থাউজেন্ড বিড়ি শ্রমিক আছে অথচ এই সময় দেখবেন অনেক মৌসুমি বুদ্ধিজীবীও এই বিড়ি শ্রমিকের সংখ্যা বলবেন পঁচিশ লাখ কেউ কেউ বলবেন পঞ্চাশ লাখ পঞ্চাশ লাখ অথবা পঁচিশ লাখ যদি বিড়ি শ্রমিক হয় তাহলে কি পরিমাণ বিড়ি তারা প্রতিদিন উৎপাদন করেন এবং কি পরিমাণ বিড়ি সারা বাংলাদেশে ব্যবহৃত হয় এই হিসেবটা যদি করেন তাহলে কেউ বিশ্বাস করবেন না যে পঁচিশ লাখ পঞ্চাশ লাখ এই পরিমাণ শ্রমিক কখনোই নেই ষাট হাজার সিক্সটি থাউজেন্ড শ্রমিক আছে যারা কিনা আবার পার্ট টাইম আর তারা এর পাশাপাশি অন্য কাজও করে আমি আপনার হারা গাছের ওই জায়গাটিতে ঘুরে এসেছি বেশ কয়েক বছর আগে তারা কিন্তু এখনো তামাক চাষ করতে চান না এবং বিড়িও বানাতে চান না কিন্তু হারাগাছ রংপুরের আশেপাশে অনেক জায়গার উর্বর জমি এখন বিশেষ করে নদী তীরবর্তী জমিগুলো উর্বর মানে সব উন্নত মানের তামাক চাষের জায়গায় পরিণত হয়েছে এবং এই তামাক কিন্তু বাংলাদেশের সিগারেট উৎপাদনের জন্য না কোনো কোনো কোম্পানি এই তামাক সরাসরি এক্সপোর্ট করে তাদের লাভের স্বার্থে তারা এই চাষগুলো করছে এবং এই চাষ তামাক চাষের জন্য তারা যে পরিমাণ ইনসেন্টিভ দেয় তারা একজন তামাক চাষিকে লোভের ফাঁদে ফেলে তাকে প্রথমে ঋণ দেয় তাকে সার দেয় কীটনাশক দেয় সবকিছু দেয় পরে যখন তামাক বিক্রি করতে যায় তখন তারা টের পায় যে তারা কি ফাঁদের মধ্যে পড়ে গেছে তামাকের গ্রেডিং এর নামে তারা প্রবঞ্চিত হয় তারা ঠিক মতো দাম পায় না এরকম নানান ঘটনা আছে এবং নিম্ন ভালো মানের তামাক উৎপাদন করলেও সেটাকে নিম্ন মানের দেখিয়ে ওই তামাক শ্রমিকের ঋণের আবর্তে তাদেরকে জড়িয়ে ফেলে এক সময় নীল চাষিরা যেভাবে আবর্তে জড়িয়ে গিয়েছিলেন সেইভাবে এই ঘটনাগুলো ঘটছে আর আমি শেষ করতে চাই বাপি আপা যে নীতিমালার কথা বলছিলেন দুজন আইন প্রণেতা আছেন আমরা তামাক আইন নিয়ন্ত্রণ আইনের বারো নং ধারা এখানে আপনারা দেখবেন যে তামাক ও তামাক জাতীয় ফসল উৎপাদন ও ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণ তামাক জাত দ্রব্য উৎপাদন ও উহার ব্যবহার ক্রমাগত নিরুৎসাহিত করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ এবং তামাক জাত সামগ্রীর শিল্প স্থাপন তামাক জাতীয় ফসল উৎপাদন চাষ নিরুৎসাহিত করবার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে এই বিধানটি এই ধারাটি রিপ্লেস হয়েছে এমন একটা জায়গায় এর আগে ছিল যে যারা তামাক চাষ করবে না সেই সব চাষিরা ইনসেন্টিভ পাবে এত বছরের জন্য একটা ইনসেন্টিভ পাবে সেটি রহিত করে শুধু নীতিমালার উপরে জোর দেয়া হয়েছে তাই যদি হয় তাহলে আমার আকুল আবেদন যে এই নীতিমালাটা যেন এক্ষুনি ইমিডিয়েটলি আপনারা আইন প্রণেতারা আছেন আপনারা যথেষ্ট সচেতন এই ব্যাপারে এবং আপনাদের যে ধরনের বক্তব্য আপনারা রাখলেন তাতে আপনারা অনেক বেশি সক্রিয় এই ফিল্ডে কাজে আমি আশা করব যে তামাক চাষ বন্ধের জন্য আপনারা একটা নীতিমালা তৈরি করবেন ইমিডিয়েটলি কারণ সাঙ্গু নদীর তীর বলেন আর আপনার ব্রহ্মপুরের তিস্তা নদীর তীর বলেন অন্য নদীর তীর বলেন তীরগুলোর ভয়াবহ অবস্থা এবং এই কীটনাশক বাপি আপা বলছিলেন এই কীটনাশক এই বৃষ্টির সিজনে গড়িয়ে গড়িয়ে ওই নদীর পানিতে পড়ছে এবং নদীর পানি যত জীব বৈচিত্র্য বিশেষ করে আমাদের মাছ একেবারে শেষ হয়ে যাচ্ছে আপনি পার্বত্য অঞ্চলে দেখতে পারেন আপনার অঞ্চলে দেখতে পারেন কীটনাশকের বিষে মাছগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে আমি আশা করছি আবার যদি সুযোগ পাই তাহলে সুযোগ পাওয়া যাবে না আর যদি কিছু থাকে আচ্ছা আমি আমি যেটি বলছিলাম যে আমরা এই তামাক জাত দ্রব্য নিরুৎসাহিত করণের ক্ষেত্রে আমাদের এটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আইন প্রণেতারা আরো বেশি সক্রিয় হবেন যাতে করে আমরা এই আইনটি আরো সক্রিয়ভাবে বাস্তবায়ন করতে পারি এবং আমরা স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী যেহেতু আছেন তিনি তার দপ্তরের অধীনে যত বিভাগ আছে বিশেষ করে আমরা সিটি কর্পোরেশনগুলো পৌরসভাগুলো ইউনিয়ন পরিষদগুলো এই জায়গাগুলোতে যদি আপনাদের উৎসাহে 
এই তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন কার্যকরের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা আপনারা যদি পালন করতে পারেন তাহলে আমি মনে করি যে আমরা আজকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সচেতনতার ব্যাপারে যে ল্যাকিংস গুলো আমরা এখন বলি যে অনেকেই জানেন না সেনসিটাইজেশন সেইভাবে হয়নি কিন্তু আপনারাই পারেন অনেক বেশি সেনসিটাইজ করতে কাজেই আমি খুব আশাবাদী যে এই তামাক কোম্পানিগুলোর ফাঁদে আমরা পা দেব না আমরা যথেষ্ট সচেতনতা এর মধ্যে তৈরি করতে পারবো যাতে করে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে যেতে পারবে সুস্থ একটা জাতি তৈরি হবে সুস্থ জাতি হলে দেশটাও সুস্থ হবে এবং দেশটা আমাদের যে টার্গেট মধ্যম আয়ের একটি দেশ ইমিডিয়েটলি খুব শীঘ্রই আমরা সেই জায়গা থেকে কয়েকটা প্রসঙ্গ এসেছিল আমি এটা ধরে একটু বলছি যে ওই বাজেট সেশনের সময় দেখা যায় যে বিড়ি শ্রমিকদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এরকম আমাদের বাড়িতেও তারা এসেছিল কয়েকবারই এসেছে আমার কাছ থেকে তো পাওয়ার প্রশ্নই উঠে না এবং আমার অন্যান্য কলিকদেরকেও সচেতন করেছি এবং এই বিষয়ে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি থাকবে যে তারা যেন কোনো মতেই কর অব্যাহতি পেতে না পারে একজন সংসদ সদস্য হিসেবে এই প্রতিশ্রুতি এবং এই অঙ্গীকার আমাদের রয়েছে এবং থাকবে আরেকটি বিষয় একটু বলতে চাই যে এই যে আমাদের যে বিধিমালাটি রয়েছে এই বিধিমালাতে পাবলিক প্লেস বলতে অভ্যন্তর অর্থাৎ ইন্ডোর বিষয়টিকেও কিন্তু বোঝানো হয়েছে এটা কিন্তু আমাদের নাগরিকদের জনগণকে জানতে হবে এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আপনি বাসের কথা বলছিলেন যে অনেক সময় জানালা খুলে করতে যে বাইরে মাথা দিয়ে কিন্তু এই বিধিমালা অনুযায়ী ওই বাসেও আর জানালা খুলেও করতে পারবে না কারণ যে জায়গায় ধূমপান একেবারেই নিষিদ্ধ জি আমি জনগণকে জানিয়ে দিতে চাইছি যেহেতু এটা অনেক দর্শক দেখছেন যে এক কামরা বিশিষ্ট পাবলিক পরিবহন এখানে একদম আইনে স্পষ্ট লিখা আছে কোনোভাবেই সেখানে ধূমপান করা যাবে না সুতরাং যারা বাসে এভাবে জানালা খুলে দরজা খুলে কিংবা লুকিয়ে করতে চান সেই কাজটি আপনারা করবেন না বাংলাটা প্রকাশ্যে ধূমপান করা হচ্ছে এটা একেবারেই ভুল একটা ট্রান্সলেশন জি জি এটি কিন্তু আসলে না প্রকাশ্যে বরং রাস্তাঘাটে অনেক জায়গায় জনসমাগম হয় না সেখানে ধূমপান করা যায় কিন্তু আসলে পাবলিক প্লেস কি সেটা জনসমাগম যেখানে থাকে জনসমাগম এটা তো পাবলিক প্লেস এর কথা এখানে বলাই আছে বলে দিয়েছে তো বিধিমালাটি আচ্ছা যিনি কর্তৃত্ব প্রাপ্ত করবেন আটজনের বিষয় উল্লেখ আছে এটা আমি একটু বলতে চাই যে নৈতিকতার দিক থেকে তারা যেন ধূমপাই না হন যেহেতু ওনারা কর্তৃত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওনারা আইনটিকে প্রয়োগ করবেন কার্যক্রম সুতরাং এটা যেন না হয় আর নীতিমালার যে বিষয়টি এই নীতিমালা সবাইকে নিয়ে করতে হবে এই আন্দোলনটি আমাদের সকলের শুধুমাত্র সরকারের নয় শুধুমাত্র রাষ্ট্রের নয় এই যেভাবে আমরা বিধিমালা আইন এবং এফ সিটিসিতে স্বাক্ষর করেছি এই দেশের সকল জনগণকে নিয়ে সকল জনগোষ্ঠীকে নিয়ে ঠিক তেমনিভাবে এই নীতিমালার বিষয়েও আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে এবং এই লড়াই হচ্ছে সকলের লড়াই এটা শুধু আপনি বা শুধু আমি বা শুধু জিল্লু ভাই চেষ্টা করলে হবে না এবং আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের জনগণ অত্যন্ত উদ্যমী অত্যন্ত কর্মঠ এবং অত্যন্ত সচেতন জনগণ আমাদের জনগণ নিশ্চয়ই তামাক চাষের মতো কুফল কাজে যাবে না এবং যারা ধূমপান করছেন তারা ধূমপান বর্জন করবেন এবং আইনটিকে মেনে চলবেন খুব সংক্ষেপে আমরা উনি আশঙ্কা করছেন যে আগামীতে যাতে আমরা এটা পার্লামেন্টে যাতে আম সেশন বাজেট সেশনে যাতে আমরা এটা বৃদ্ধি মানে ইয়াটাকে ট্যাক্সেশনটাকে আমরা যাতে কম না করে দিই এটা করার কোনো প্রশ্নই আসে না বরং বৃদ্ধি হতে পারে কেননা আমাদের জানা মতে অর্থমন্ত্রী মহোদয় নিজেও ধূমপান করেন না আচ্ছা একটা স্ল্যাব দিয়ে একটা অবাস্তব একটা ট্যাক্সেশন করেন না স্ল্যাবটা এবং আমরা এটাকে নিরুৎসাহিত করার জন্য আমরা অলরেডি দেশের বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকেও আমরা সহযোগিতা চেয়েছি বিভিন্ন ভাবে আমরা সব জেলা প্রশাসন থেকে আইনগত ব্যবস্থাগুলো তো আমরা নিয়েছি তারপরে অনেক সামাজিক সংগঠনগুলো আছে অনেক এনজিও গুলো আছে তাদের সঙ্গে আমরা আমরা চিঠিপত্রের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি যাতে এই তারা বিভিন্ন জায়গায় কোথায় কোথায় ধূমপান যদি কোথাও হয় থাকে কিংবা তামাক যদি কোথাও লুকিয়ে চুরিয়ে কেউ ফসল করে থাকে তাদেরকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টাও আমরা করছি এবং সেই সঙ্গে যারা বিড়ি সিগারেট উৎপাদন করেন তাদেরকেও আমরা কিন্তু বলে দিয়েছি যে না তোমরা এইভাবে কোথাও করতে যেন তাহলে তোমাদের যে ট্যাক্সেশন তো তোমাদের কোম্পানি আইনের কারণে আমরা কিন্তু আমাদের কোম্পানিও বন্ধ করে দিতে পারি এই সংখ্যাতের মধ্যে তারাও আছে এবং তারাও অনেকটা নিরুৎসাহিত তারা বুঝে গেছে যে বাংলাদেশে আর এই ব্যবসাটা হবে না তখন পার্শ্ববর্তী দেশে চিন্তা করছে তারা যে সেখানে চলে যাবে এবং সেখানে গিয়ে তারা এটা করবে তবে এটা ঠিক যে রংপুরের আনাসে কানাসে কিছু চরের মধ্যে আপা যেটা বলেছে চরের মধ্যে কিন্তু কিছু এখনো তামাক কিন্তু কিছু চাষ হয় এবং আপনি যেটা বলছেন যে আলটিমেটলি তারা কিন্তু জিরোই হয় তামাক সবসময় আমরা দেখি যে বাকি দিয়ে বিক্রি করতে হয় একসঙ্গে কিন্তু টাকা দেন না কিংবা আগে দিয়ে দেন আগে খরচ হয়ে যায় 
এবং ওই উর্বর জায়গা যেগুলো নদীর এখন পানি কম থাকার কারণে নদীর পারে জায়গাগুলো আমরা এগুলো কিন্তু ভুট্টা চাষের জন্য আমরা রুরাল ডেভেলপমেন্ট থেকে আমরা রুরাল রুরাল ডেভেলপমেন্ট থেকে আমরা এগুলো ফাইন্যান্স করতেছি এবং মহিলাদের আমরা টাকা দিচ্ছি পয়সা দিচ্ছি গরু এটা গরুর খাবার হচ্ছে অ্যাট দ্য সেম টাইম ভুট্টা অনেক কিছু ভুট্টা দেওয়া হচ্ছে এখন এবং এটা আমাদের আমাদের যে আমাদের প্রোটিনের জন্য আমাদের এই ভুট্টাটা অনেক মানে জরুরি হয়ে গেছে এবং আমাদের বাচ্চাদের জন্য এই কনফ্লেক্স যেটাকে আমরা ইউজ করেছি এটা আমরা বাংলাদেশে এখন তৈরি করতে পারবো এবং আমরা উদ্বৃত্ত কিন্তু এখন ভুট্টা দিয়ে গোখাদ্য আমরা তৈরি করছি এটা দিয়ে ভুট্টা দিয়ে বা আমরা পোলট্রি ফিড দিয়ে আমরা এগুলো তৈরি করছি সব কিন্তু ভুট্টা দিয়ে করছি সেই কারণে আমরা নিরুৎসাহিত করতেছি এবং ভুট্টা চাষে অনেক লাভবান হচ্ছে তারা একটা আমরা বাদ দিতে পারি এবং এবার পার্লামেন্টে আপনারা এটা নিয়ে কথা বলেন নিশ্চয়ই বাদ হয়ে যাবে এটা আপনি এক দিয়ে বক্তৃতা করলেই কিন্তু সবাই আপনার পক্ষে থাকবে যে ব্যবহার সেও কিন্তু চায় না যে তার সন্তান সিগারেট পান করবে এটা একটা ভালো ভালো কথা দিয়ে শেষ করতে চাই আমি তো বলি যে আমি নিজের সিগারেট যেই খাক আমি খাই না কিন্তু যেই খাক তার সে চায় না যে তার ছেলে সিগারেট পান করুক তার বন্ধু বান্ধবরা সিগারেট খাক समाज পাড়ায় মহল্লায় যে যেখানে যে অবস্থানে আছেন অফিসে সব জায়গায় সচেতনতাটা তৈরি করতে হবে এখানে গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত জোরালো এবং সেই সঙ্গে শিক্ষকদের ভূমিকা রয়েছে চিকিৎসকদের ভূমিকা রয়েছে যে যার অবস্থান থেকে ভূমিকা পালন করবেন এটি আমাদের প্রত্যাশা এবং সেই সঙ্গে আইন যেটি হয়েছে এই আইনের এটি নীতিমালা প্রণয়ন করা দরকার সেটি আলোচনার মধ্যে আসছে আমরা আশা করব যে আগামী অধিবেশনে এই বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হবে অনেকগুলো প্রসঙ্গ আলোচনা এসছে আর দুদিন পরেই সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন আমরা যারা মেয়র প্রার্থী তিনটে সিটি কর্পোরেশনে কাউন্সিলর প্রার্থী এই তামাক জাত দ্রব্য বা মাদক নিয়ে তাদের খুব একটা অঙ্গীকার আমরা লক্ষ্য করিনি অন্তত নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে বা কথাবার্তায় বক্তৃতায় তবে আমরা আশা করব যারা নির্বাচিত হবে নির্বাচিত হবার পরপরই তারা যেসব প্রতিশ্রুতি দেবেন অঙ্গীকার করবেন সেই অঙ্গীকারের মধ্যে প্রথম সারিতে এই বিষয়গুলো থাকবে এবং এই বিষয়ে তারা এক ধরনের সামাজিক সচেতনতা সামাজিক আন্দোলন করে তোলবার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা